আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে বসে আমাদের অনুষ্ঠানে দেখছেন সবাইকে খামার বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শামিম আহমেদ প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আজকে আমাদের খামার বিডি টিম চলে এসেছে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ থানার ছোট পাগলা পূর্ব অংশ গ্রামে তো আজকে আমি যে গ্রামে এসেছি এই গ্রামেরই হচ্ছেন আপনার রাজা ভাই উনি মূলত ঢাকাতে ব্যবসা করেন তো ঢাকাতে ব্যবসা করার পাশাপাশি উনি ভালোবেসে ছোটবেলা থেকে ওনার পশু পাখির প্রতি অনেক ভালোবাসা ছিল সেই সেই ভালোবাসা থেকে উনি প্রথমে বয়লার মুরগি পালন করেন তারপর লেয়ার মুরগি এরপরে টার্কি তো উনি এই বয়লার লেয়ার এবং টার্কি মুরগি পালন করে প্রায় আঠারো থেকে বিশ লক্ষ টাকা উনি তিন ধাপে উনি প্রায় লস খান তো উনি লস খাওয়ার পরে এই ব্যবসা প্রায় ছেড়ে দেন এগুলো লালন পালন করা এরপর প্রায় দীর্ঘ এক যোগ গ্যাপ ছিল এগুলো ছেড়ে উনি না থাকতে পেরে উনি আবারও এই আপনার এই সব পশু পাখির প্রতি যে ভালোবাসা সেই থেকে উনি গাবি এবং ছাগল পালন শুরু করেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন এই যে আমি একটি যে শেডের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটি একটি ছাগলের খামার তো উনি এখানে দশটি ছাগল দিয়ে ওনার একটি খামার শুরু করেছেন ছাগলের তো আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে আসলে ওনার এই ছাগলের খামারটা কিভাবে যাত্রাটা শুরু করলেন ওনার খামারে কি কি জাতের ছাগল রয়েছে এগুলো উনি কিভাবে লালন পালন করছেন এবং এই খামার নিয়ে ওনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এবং আমরা আসলে দেখাবো যে আসলে রাজা ভাই যার কাছ থেকে মূলত অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ওনার বাবা উনি এই ওনার বাবার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে কিন্তু উনি আসলে এগুলোর প্রতি ওনার ভালোবাসা তো আমরা ওনার বাবাকে দেখাবো যে ওনার বাবা এই বৃদ্ধ বয়সে হ্যাঁ আপনারা দেখবেন যে আশি উর্দু একজন মুরবি মানুষ উনি এখনও মানে কতটা ভালোবাসে পশু পাখি ওনার বাবা দেশি হাঁস পালেন চীনা হাঁস পালেন মুরগি পালেন কবুতর পালেন তো আমরা ওনার বাবার সাথেও কথা বলবো যে উনি কীভাবে এগুলো লালন পালন করছেন সেই সম্পর্কে তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ সময় জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ও আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন জি তো রাজা ভাই আমরা তো জানি যে আপনি ঢাকাতে ব্যবসা করেন তো এই যে ব্যবসার পাশাপাশি আপনি গ্রামে গরু এবং ছাগল এগুলো লালন পালন করতেছেন তো এই ছাগল পালনের যাত্রাটা আপনার কিভাবে শুরু ছাগল পালনের যাত্রাটা আমি তো আপনাদের ভিডিওর শুরু থেকে একটা কথা বলে আসছি যে গরু ছাগল হাঁস মুরগি কবুতর বলতে পশু পাখি মোটামুটি যাই আছে আর নাগালের মধ্যে এদের প্রত্যেকটাকে নিয়ে আমি ছোটবেলায় এদের সঙ্গে নাড়াচাড়া করছি বা এদের মায়ের মহাপতি গড়ে তুলছে আর কি আচ্ছা তো মাঝখানে ঢাকা যাওয়ার পরে কিছুটা সময় বলছি যে গ্যাপ পরে যাওয়াতে একটু মনের দিক থেকে কিন্তু আমার গ্যাপ পরে নাই আচ্ছা হয়তো মন আমার সবসময় এদের প্রতি থাকছে গ্রামের বাড়িতে থাকছে এখনও আমি প্রত্যেক সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন চার দিন এমন সময় আছে যে না পুরো সপ্তাহে আমি নিজের বাড়িতে সময় দিচ্ছি এদের পিছনেই শুধু আচ্ছা আচ্ছা তো আমি জানতে চাচ্ছি আপনার যেহেতু এই যে পশু পাখির প্রতি প্রেম হ্যাঁ তো আপনার সর্বপ্রথম কি দিয়ে আপনার খামারের যাত্রাটা শুরু আমার সর্বপ্রথম হয়েছিল কবুতর দিয়ে কবুতর কবুতর দিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ আমার বাবা কবুতর পুষতেন আচ্ছা ওই বাবার পিছে পিছে ওই কবুতর নিয়ে থাকতাম এখন আমার বাবা কবুতর পোষেন আমি আপনাকে দেখাবো আচ্ছা কবুতর হাঁস মুরগি এটা দিয়ে আমার যাত্রা শুরু তারপর একটা ছাগল যখন দেখলাম যে না এর একটা সম্ভাবনা আছে বা ভালো কিছু পাচ্ছি এখান থেকে পরবর্তীতে আমার বাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে আমি তিন হাজার মুরগির ক্যাপাসিটি করে দুটা শেড করি তো সেখানে প্রথম ব্যাজেই আমি তিন হাজার বাচ্চা তুলি সেখানে আমি পঁচাশি হাজার টাকা ডনিশনে পড়ি প্রথম ব্যাজেই আচ্ছা আচ্ছা তারপর আমি হাল সাই নিই আবার আর এক ব্যাজ করছিলাম সেখানে ওদের বিশ হাজার টাকা লস করছি আচ্ছা তো দেখলাম যে না ব্রয়লারে তো সুবিধা হচ্ছে না পরবর্তীতে চিন্তা করলাম লেয়ারের ব্যাপারটা আচ্ছা তো লেয়ার এক হাজার লেয়ার মুরগি বাচ্চা কিনলাম লালন পালন করলাম নয়শো সাড়ে নয়শো মতো ডিম পাচ্ছিলাম অলরেডি এক হাজার মুরগি থেকে তো হঠাৎ দেশে বন্যা হয়ে গেল আচ্ছা তো বন্যাতে আমার খামারের চারদিকে পানি খামারের নিচে পানি আচ্ছা ডিমের দাম কেউ ডিম নিতেই চায় না দাম তো দূরের কথা কেউ নিতেই চাচ্ছে না এমন একটা পরিস্থিতি আচ্ছা কিন্তু ভাই মুরগির খাবার তো না দিতে পারবো না আমি আচ্ছা মুরগিকে আমার খাওয়াইতেই হচ্ছে জাকাল্লা আমাকে বিকল্প ব্যবস্থা রাখছেন বিধা আমি হয়তো সেই ধকলটা কাটা উঠতে পারছি আল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক দিছিলেন আচ্ছা তো তারপর যখন বন্যা পানি শেষ হয়ে গেল আস্তে আস্তে ভাবলাম যে হয়তো এখন ডিমের দামটা বাড়বে মুরগি নিয়ে ভবিষ্যৎ কিছু করা যাবে হঠাৎ রানী খেতে এসে মুরগিগুলো আমার সব মারা গেল আচ্ছা তখন থেকে আমি সব বন্ধ করলাম বন্ধ করার পরে শুরু করছিলাম অল্প কিছু সময়ের জন্য কিছু গরু দিয়ে লালন পালন শুরু করছিলাম দশ বারোটা গরু কিনছিলাম সেই তখনই 
তো বিভিন্ন কারণে পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে হোক বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তখন আর আমি গরু নিয়ে অগ্রসর হইনি তারপর থেকে একটা না তো 12 বছর আমি একেবারে দূরে ছিলাম দূরে ছিলাম আচ্ছা আপনি যে রানী খেতে যে মুরগিগুলো মারা গেল তখন আপনার কত লক্ষ টাকা পায় কোটির মুখমুখি আপনি হয়েছিল তখন 5 লক্ষ টাকা शुरू कर भलोई हलो बाच्चा कम एक एडल्ट कम डिम देवा शुरू हलो हमारे एखे एक दिन बाच्चा तीन सौ टाक पीछे बिक्री कर अलरेडी शुरू कर लम दुई मास पर्त एडभांस बुकिंग थकतो सब समय शुरू हो जाटाई भाव तो प्रत्येक सप्ताह पाँच सौ बाच्चा आसत मासे दुई हज़ार बाच्चा तीन सौ टाइप बिक्री हो छः लक्ष टा आउटपुट शुरू हो केवल आ कि तर मध्य बयलार लेयारे मत हठात मारा रोग एस खामारिटी छागल 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 खामा पुरोपुर उद्योग नहीं अन टेस्ट हिसाब से दस छागल नहीं गुरु खामारे बाड़ी आखने परिपूर्ण भाव एक घर करब अच्छा शुद्म छागल छागल से मैं कत दिन जबत करते हैं छागल पालन बिक्री कर शुक्रवार क्षति हाँ 
না ফার্মে তো ক্ষতি হচ্ছে না ফার্মে ভালোই হচ্ছে ঢাকার যে ব্যবসা কথা বলছেন ওটা না না আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনারা ফার্মে আমরা তো জানি যে অনেকে সরাসরি সময় না দিতে পারলে হ্যাঁ ফার্ম তো ওইভাবে আসলে দেখা যায় গ্রো করে না বা অনেক সময় দেখা যায় এরকম তারা লাভবান হতে পারে না ঠিক আছে না ক্ষতিগ্রস্ত ওইভাবে হচ্ছে না তবে হয় কি যে নিজে থাকলে নিজের কাজটা ভাই নিজে করা আর লোককে দিয়ে করানো তো এটা উনিশ বিশ হবেই আমি হয়তো ফোনে বলে দিলাম একটা করো তারা হয়তো তাদের ইচ্ছা মতো একটা সেটাই বলতে চাচ্ছি তো এরকম বড় ধরনের কোনো ক্ষতির সম্মুখীন আমি এখন হইনি আচ্ছা जड़ित बड़ स्वप्न देखें सफल हार स्वप्न तो आशा करी अपनी चेषा करते हैं इनशाला अवश्य सफल हमें कारण व्यर्थतार पर ही सफलता आसे तो अपना का जानते चाहिए जेहतु आनी एगोर साथ जड़ित देश अनेक बेकार युवक आए हाँ अनेक बेकार महिला आज जरा चा पिछने छुटते से तर उद्देश्य जी बोलें जैसे सब गुरु छागल पालन तर उद्देश्य कम लाभजनक ता इट क्यों शुरू करते तर उद्देश्य हमें एक कथा बोलते चाहिए देश में अनेक बेकार छोटो भाई आड़ो भाई आ जरा विदेश नहीं व्यस्त था विदेश जावा नहीं अथवा सरकार चाकर पीछे घूरते थके मन है जेटा छागल दस टा मुरी स्त्री स्थान श्रम सतल टू सफलता सफलता लाभ करश्रम कर सफल हमें से प्रत्याशा रिल
রাজাব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হাঁস মুরগি এগুলো সাথে লালন পালন করা হচ্ছে এগুলো কি করতেছে এগুলো এই যে আমার আব্বা আচ্ছা আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম প্রথমে শুরু থেকে যে আমি এগুলো আমার আব্বার কাছ থেকে শিক্ষা পাইছি অনেকটা জেনেটিক ভাবেই আচ্ছা তো এই আমার আব্বা আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম কাকা কেমন আছেন আল্লাহর মুজি খুব ভালো আছি আচ্ছা আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ কাকা ভালো আছি তো কাকা আপনি এই বয়সে হাঁস মুরগি এগুলো পালন করেন এগুলো আমার ছোটবেলা থেকে একটা নেখাই ধরা লাগে আর কি আচ্ছা আচ্ছা আমার ছাত্র জীবনের আগে থেকে এখন এই বয়সে আপনি এগুলো পালতেছেন জি এগুলো কি ভালোবাসার জন্য করতেছেন না এগুলো থেকে একটা ইনকাম হয় সেটার জন্য এর মোটামুটি ভালোবাসা এই তো এই বিস্তার মতো বাচ্চা পোষণ করছি এতে মোটামুটি তিন মন ধান এই কয়েক দিনে চলে গেছে আমার এই 20টা হাসির পিছনে তিন মন ধান হ্যাঁ তিন মন ধান চলে গেছে আচ্ছা তো এগুলো লালন পালন করতে খুব ভালোবাসেন না হ্যাঁ ওই ওইটাই আর কি তাছাড়া পয়সা দিক দিয়ে খুব একটা উন্নতি যেমন না তবু এই পুষ্টি দেন নিজে পাওয়া যায় ডিমগুলো আচ্ছা ছেলে বেলে নাতে পুতিদের নিয়ে আচ্ছা ভাই সব মানে নিজেরা খাওয়ার জন্য জি জি এখানে দেখতে পাচ্ছে দেশি হাঁস তারপরে চীনা হাঁস যেটা বলে আপনারা কি হাঁস বলেন এটাকে চীনা হাঁস বলেন চীনা হাঁস আমরা এটা চীনা হাঁসই বলি দেশি মুরগি কবুতর দর্শক বন্ধুরা আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে ভালোবেসে যে কত কিছু করা যায় এখানে আসলে গ্রামের মধ্যে একদম গ্রামীণ মানে যেটা বলা হয় হাঁস তারপর মুরগি চীনা হাঁস কবুতর সবকিছুই উনি এই বয়সে আসলে এই বয়সে তো আমরা অনেকে কিছু করি না তো উনি এই বয়সে এসে এই ভালোবেসে এগুলো লালন পালন করেন এবং এগুলো উনি খুব ভালোবেসে খুব আনন্দ সহকারে এগুলো লালন পালন করেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিজের হাতে খাবার দাবার দিচ্ছে আচ্ছা কাকা আপনাকে দেখে খুবই আমার ভালো লাগলো যে আসলে আপনি এই যে বয়সে খুব আনন্দ সহকারে কাজ করতেছেন এবং এগুলোকে লালন পালন করতেছেন আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো ভালো থাকবেন কাকা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনার যে কাছ থেকে আমি আরো প্রেরণা পালাম এতে আমি খুব খুশি আচ্ছা কাকা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম